이번 연구는 크게 세 가지 부분으로 나눠서 설명할 수 있는데요. 바로 펩타이드 후보군 선정과 후보군에 대한 효과 검증, 그리고 컴퓨터를 이용한 분자 모델링입니다. 선천 면역에서 중요한 역할을 하는 톨라이크 리셋터, 다시 말해 TLR의 신호 전달 경로를 조절하는 펩타이드를 발굴하기 위해 우리 연구팀은 파지 디스플레이라는 기술을 응용하였는데요. 항체 제작에 주로 사용되는 이 기술을 이용해서 TLR4에 결합 가능한 펩타이드들의 파지 라이브러리를 제조하고 바이오 패닉 방법을 통해 TLR4에 결합 가능한 펩타이드들을 발굴하였습니다. 이 선정된 후보 펩타이드를 이용하여 다양한 세포에서 세포 독성, 신호 전달 분자의 활성 변화, 염증성 사이토카인 분비량 변화 등을 분자 생물학적 실험 방법을 통해 측정하였고 이 결과를 바탕으로 TLR4의 신호 전달을 차단하는 신규 펩타이드를 선별하였습니다. 이후 지위를 이용한 동물 실험을 통해 선별한 펩타이드가 세포뿐만 아니라 동물에서도 염증성 사이토카인 분비를 억제한다는 것을 확인하였고 이를 통해 이번 연구에서 개발된 신규 펩타이드가 염증성 질환의 치료제로 기능할 수 있을 것이라 판단하였습니다. I'm working in the computational biology section of Professor Choi's lab. We investigate the protein-protein interaction mechanism through multiple sophisticated softwares. Besides, we are also working in the design and activity prediction of antiviral and toll-like receptor targeting small molecule and peptides. These computational tools can suggest the novel structure with high confidence and predict the binding mode and efficacy of small molecule and peptides with their targets. And on the other hand, these uh, computational tools can greatly minimize the time and money spent in research. 우리는 살아가면서 많은 해로운 물질에 노출되는데 이들로부터 우리 몸을 보호하는 성벽 같은 것이 면역 시스템입니다. 우리의 면역은 또 크게 둘로 구분되는데 하나는 선천 면역, 다른 하나는 후천 면역. 예를 들면 감기나 독감 바이러스가 돌때 누구는 걸리고 누구는 안 걸리잖아요. 이와 같은 해로운 성분을 맨 처음 알아보는 것이 모든 사람이 타고나면서부터 갖고 있는 선천 면역이고 따라서 선천 면역이 튼튼한 사람은 처음부터 병에 안 걸리고 결국 약한 사람이 걸리게 되는데 나중에 항체를 만들어 이들을 물리치는 것이 후천 면역입니다. 둘다 우리가 건강하게 살아가는 데 매우 중요한 요소이고 이를 잘 연구하면 인류가 모두 건강하고 행복하게 살수 있어요.